Sa humigit kumulang 30 taon ng serbisyo publiko, nagmumula ang kaalaman at karanasan ni BBM sa pagiging lingkod bayan. Gobernador ng Ilocos Norte ng labing dalawang taon, bisi gobernador ng tatlong taon, congressman ng anim na taon, at senador ng Republika ng Pilipinas ng anim na taon. Bilang gobernador at local executive ng probinsya, tinutukan ni BBM ang kanilang pangunahing industriya, ang agrikultura, na kapagpatayo ng maraming processing at storage facilities para maayos maimbak ang mga produkto ng magsasaka. Pinagtibay ang sistema sa patubig, pagbibigay ng abono at karagdagang pondo at pautang. Binuo ang value chain, kaya't mula research and development hanggang produksyon at distribusyon, nakaalalay ang administrasyon ni BBM sa mga magsasaka. Dahilan para maging pangunahing supplier ang Ilocos Norte ng bigas, kamatis, munggo at tabako sa loob lamang ng anim na taon. Dahil sa masaganang ani, nagkamit ang probinsya ng maraming parangal sa sektor ng agrikultura. Kabilang na ang Top Achiever in Region 1 on Food Security taong 2000 at Best Performing Province in Terms of Rice Productivity Nationwide taong 2001. Sa enerhiya, termino ni BBM bilang gobernador ng maitayo ang Bangi Windmills na siyang unang win farm sa Southeast Asia sa malapit na pakikipagtulungan at kooperasyon ng pribadong sektor. Nagbunga ito ng mas mababang singil ng kuryente para sa probinsya at mas malinis at sustainable na energy source para sa ating kalikasan. Ang kagandahan, kasaganahan at kapayapaan ng Ilocos Norte ay nagpalago sa kanilang turismo at umani sila ng Best Recommended Tourist Destination Award ng bansa noong 2002. Si BBM ay nagsilbi rin ng labing dalawang taon bilang mambabatas kung saan siya ay naging author, co-author, sponsor at co-sponsor ng mahigit 372 bills and resolutions at nakapagpasabatas ng 54 na bills. Ilan rito ay ang pagbuo ng National Youth Commission, ang pagbuo ng Department of Energy, ang Expanded Senior Citizen Act, ang Pag-asa Modernization Act, Cybercrime Law, National Health Insurance Act Amendment, Anti-Drunk and Drug Driving Act, Student Athlete Protection Act, Right of Way Act, ang pagbuo ng mga bagong probinsya at mga munisipalidad, at ang Basic Law for Bangsamoro Autonomous Region o Senate Bill 2894. Sa Senado, siya ay naging chairman rin ng ilang mahalagang komite, gaya ng Committee on Local Government, Committee on Urban Planning, Housing and Resettlement, at Committee on Public Works and Highways. Matapos ang halalan ng 2016, hindi tumigil at lalo pang naging aktibo si BBM at ang kanyang tanggapan sa saring medical missions, outreach projects, relief operations sa buong bansa ang kanyang inilunsad. Bawat sakuna at trahedya ay tahimik na nakapagparating ang tanggapan ni BBM ng agarang tulong para sa ating mga kababayan. Nang pumasok ang pandemya nitong 2020, naglunsad si BBM ng PPE Distribution Program para sa ating mga frontliners sa iba't ibang ospital at tanggapan. Nagpamigay ng tablets at iba-ibang gadgets para sa online learning ng mga kabataan. Nakapagpadala rin ng mga pagkain, gulay at prutas para sa community pantry sa iba't ibang lokasyon. Ang mga ito'y pinili mula sa mga magsasaka na hindi na maibenta ang kanilang ani. Nang dumating ang Typhoon Odette, ay agad nakapagdala ang unit team nila Mayor Inday Sara ng donasyon para sa mga nasa lanta. Inuna ni BBM ang pagpadala ng generators, mga portable water purifiers para sa malinis na tubig inumin, at satellite internet para sa mas epektibong Ibong komunikasyon. Sa humigit kumulang 30 taong karanasan sa serbisyo publiko, nagmumula ang mga solusyon at pag-unawa ni Bongbong Marcos Jr. sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Sa karanasan at kaalaman ni BBM at sa ating pagkakaisa bilang isang bansa, sama-sama tayong pabangon muli!